ఎన్ని సార్లు చెప్పాలరా తుండగా నా పక్కన కూర్చోవద్దాని ఈ రోజు నుంచి ఆ మాట నేనాలి పాపా రాయుడు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నన్నే పేరు పెట్టి పిలుస్తావురా ఈ రోజు పంచాయతీ నీ మీదే పాప రాయుడు ఎవర్రా నా మీద పంచాయతీ పెట్టింది నేనే చెప్పమ్మా నీకు జరిగిన అన్యాయం ఏమిటో ఇతను నా పైన అత్యాచార యత్నం చేశాడండి ఎప్పుడు జరిగిందమ్మా ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చేశాడండి గేదీని పది సంవత్సరాలకు వచ్చి జున్నుపాలు అడిగినట్టు ఈ విషయం ఇప్పుడు చెప్తావేంటమ్మా ఈ మధ్య ట్విట్టర్ లో అందరూ మీటు అని పెడుతున్నారు కదండి ఆ స్ఫూర్తితో మిమ్మల్ని మీట్ అవుదామని వచ్చానండి మీరే ఎలాగైనా వెండి శిక్షించాలండి నెలకి బారసాలని మా అమ్మ ఈ పెద్ద మనిషిని పిలిసిందండి ఈ పెద్ద మనిషి ఏమో ఉంగురం తీసుకొచ్చి నా ఏలుగు తొడిగేసి నా బుగ్గ గిల్లేసాడండి పంచి కట్టుకోవడం కూడా రాదు కానీ నా మీద పంచాయతీ పెడతారా ఆస్మాన్ సే మురుమురాతే పత్తి పత్తి గులాబ్ హోతే దీన్ని ఎలా కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు ఎవరి స్వామీజీ భలే కామెడీగా ఉన్నాడు ఐడియా స్వామి The most vibrant, bookacious, sparingly, sparkingly, captivating and whom? Tell me. The me in me, the me in you, that me through this me, talking to me. I'm not talking to you in the language. No. I'm not talking to you. I'm not talking to my girlfriend. I'm not talking to you. 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 దాని జాతకం చూసి నీ లవర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు కొన్ని రోజుల్లో కోటీశ్వరుడు కాబోతున్నాడు సో ఎట్టి పరిస్థితులు వాడిని వదలకు అని చెప్పు ఇదిగో నీ టిప్ ఐదు వందలు ఓకే ఓకే ఓ సర్వం సర్వోత్తం సచిదానందం భక్త మీరు జాతకం చాలా బాగా చెప్తారంట కదా నాకు జాతకం చెప్తారా ఏది ఆ చేయి చూపించి తల్లి నీ లవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అబ్బాయి ఇంకొన్ని దినములలో కోటీశ్వరుడు కాబోతున్నాడు తల్లి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అతన్ని వదులుకోవద్దు అవునా అలాగే స్వామి నన్ను ఆశీర్వదించండి నీకంతా మంచే జరుగు ఏంటి స్వామి ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయారా ఏదో నీ దయ వల్ల బేరాలు బాగానే వస్తున్నాయి మహావృక్షం ఎంతకీ నీ విషయం ఏమైంది నాయన ఏం చెప్పమంటారు స్వామి ఆ రోజు నీ లవరు అని అనే బదులు నా పేరు చెప్పింటే బాగుండేది దేనికి నాయన ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు నీ లెవరు కోటీశ్వరుడు కాబోతున్నాడు అనేసరికి ఆ ఉన్న పది మందిలో ఎవడో తెలియక అది పదకొండో వాడిని లవ్ చేసి ఆడితో వెళ్ళిపోయింది చెప్పండి సార్ మీకు ఎట్టు కావాలి నాకు ఒక కిలో బియ్యం ఒక అర కిలో కందిపప్పు సగ్గు బియ్యం ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి ఇవ్వండి ఒక్క నిమిషం సార్ ఇచ్చేత మొత్తం తొంభై రూపాయలు అయింది తొంభై రూపాయల డబ్బులు ఈడికిస్తాను ఇప్పుడు టిస్ట్ సార్ ఇదిగోండి వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇది పది రూపాయలు చేంజ్ కావాలి అంతే కదా ఇచ్చేతను పది రూపాయలు చేంజ్ కదా ఇస్తున్నాను ఇదిగోండి పది రూపాయలు చేంజ్ థ్యాంక్స్ అన్న ఇల్లొస్తా లేకపోతే నన్ను మోసం చేద్దాం అనుకోండి మందు కొట్టని వాడు మహనీయుడు అరే మందు కొట్టే వాడు మన దేవుడు భక్త హే భగవాన్ త్రిశూల్ నువ్వేంది ఇట్లా వచ్చావు ఓ నీకు కూడా మందాగాలనుందా ఒక్క నిమిషం బాబు వెయిటర్ ఒక గ్లాస్ తీసుకురా అమ్మా భగవాన్ నీకు లార్జా స్మాలా 
నేను నీకు కంపెనీ ఇవ్వడానికి రాలేదు నాయన నిన్ను పైకి తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాను స్వామి నేను తాగాల్సిన మంది ఇంకా అయిపోలేదు పర్లేదు నాయన ఆ క్వార్టర్ కంప్లీట్ చేయి వెయిట్ చేస్తా నేను మాట్లాడుతుంది ఈ మందు గురించి కాదు స్వామి నేను తాగాల్సిన మంది ఇంకా చాలా ఉంది కుదరదు నాయన నీకు నూకలు చెల్లిపోయాయి నువ్వు నాతో వచ్చేయాల్సిందే స్వామి కొంచెం కనికరించండి స్వామి సరే నువ్వు పూర్వజన్మలో చేసిన కొన్ని మంచి కార్యాల ఫలంగా నువ్వు చావు వద్దనుకుంటే ఏదో ఒక రోగంతో బతకాలి మరి ఇది నీకు సమ్మతమేనా ఏమి రోగం స్వామి ఒకటి విపరీతమైన మతి మరుపు ప్రతి రెండు నిమిషాలకి అన్ని మర్చిపోతుంటావు రెండు వణుకుడు రోగం నీ చేతిలో ఎంత బరువైన వస్తువు పెట్టినా నువ్వు వణుకుతావు దాన్ని వణికిస్తావు ఈ రెండిట్లో ఏది కావాలో కోరుకో తప్పదా భగవాన్ తప్పదు నాయన త్వరగా ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకో వన్ సెకండే నాకు వణుకుడు జబ్బే కావాలి అదే ఎందుకు ఇప్పుడు మతి మరి పనుకు నాకు వాటర్ బాటిల్ ఎక్కడ పెట్టానో మర్చిపోతాను అదే వణుకుడు అనుకు సగం ఒలికిపోయినా సగం దాగేయచ్చు వీళ్ళకి మన రహస్య స్థావరం తెలియలేదు కదా అందరి కళ్ళకి గంతలు కట్టే తీసుకొచ్చానన్న ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు వరకు మీరు మేము పెట్టిన అన్ని పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఆఖరి పరీక్ష ఈ ఆఖరి పరీక్ష కూడా పాస్ అయితే మీ అందరికి మాటమాట బాతుల సభ్యత్వం ఇస్తామే మొదట నువ్వు ఆ పక్క రూమ్ లో మీ ఆవిడుంది వెళ్ళి ఈ గన్నుతో కాల్చాయి మావిన్నా ఇన్నేళ్ల నుంచి మా ఆవిడ్ని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్నానన్న ఇప్పుడు మా ఆవిడ్ని చంపమన్నా నేను చంపలేనన్న అసలు చంపలేనన్న అయితే నువ్వు మా ఈ టమాటాబాద్ గ్రూప్ కి పనికి రావు మీ ఆవిడ్ని తీసుకొని వెళ్ళిపో మీ ఆవిడ కూడా అదే రూమ్ లో ఉంది వెళ్ళి నువ్వైనా చంపుతావా చంపుతానన్న అరే ఏంద్రా సౌండే రావట్లేదు ఇక్కడేదో ఆవేశంలో చంపుతానని ఒప్పుకున్నాను కానీ లోపలికి వెళ్ళి నా బాధ్య ముఖం చూశాక చంపలేకపోయినా నేను చంపలేను నన్ను క్షమించన్నా అయితే ఆ గన్ను ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చేసి నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో అమ్మా నువ్వైనా నీ భర్తని చంపగలవా చంపుతా వాన అమ్మాయి ఆవేశం చూస్తే నిజంగానే కాల్చేలా ఉందన్న నాకు తెలుసురా అందుకే ఆ గన్నులో బుల్లెట్లు తీసేసా ఇది జస్ట్ టెస్ట్ ఏంద్రా సౌండ్లు ఏమో అన్న చంపు చంపు అన్నారు గాని గన్ల బుల్లెట్ లేవి అందుకే మా ఆయన్ని గోడకి బాధి చంపేశా సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం కూర్చో కూర్చో ఎందుకు బయట ఫీజు కట్టవా సార్ అలాంటట్లు నేను కరెక్ట్ కొంటాను సార్ కింద పండి తట్టుకుంటానేమో గానీ నింద పడితే అసలు తట్టుకోలేదు సరే ఎందుకు నీ పేరేంటమ్మా డాక్టర్ డాక్టరా నేనేమైనా యాక్టరా నేను డాక్టర్నే కదా సార్ మీ ప్రొఫెషన్ డాక్టర్ సార్ కానీ నా పేరే డాక్టర్ అది డాక్టర్ పేరు పెట్టుకుని పెట్టి అంటే నేను చిన్నప్పుడే డాక్టర్ అవుదామని ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి లాగైపోతుంది పాయింట్కి వచ్చి ఓకే సార్ ఇలాగ పదో తరగతి వరకు చదివిన తర్వాత బైపీసీ చేసి ఆ తర్వాత నెట్ ఎగ్జామ్ రాసి ఆ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ చేసి అందులో క్వాలిఫై అయిన తర్వాత డాక్టర్ అవుతారంట కదా సార్ అవన్నీ ఎవరు చేస్తాడని చెప్పి నేనే డాక్టర్ అని పేరు ఇచ్చుకున్నాను వెరీ సార్ బట్ ఐ లైక్ దిస్ స్టోరీ ఎందుకు ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు రాత్రి అప్పుడు నిద్ర పట్టట్లేదు సార్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం పేచిన నా దగ్గర చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు కానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీజన్ ఉంటుంది ఇంతకి నీకు నిద్ర పడపడి రీజన్ ఏంటమ్మా అంటే నేను మధ్యాహ్నం ఎక్కువ పడుకుని పోతున్నాను సార్ మరి అంటే అప్పుడు మధ్యాహ్నం ఎందుకు ఎక్కువ నిద్రప
రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు కాబట్టి సరస్వతి ఉన్నావా రెండక్క ఏంటే పూజ చేసుకుంటూ ఇలా బక్కదాన అయిపోతున్నావు అరటి తొక్కకి పూజ చేస్తున్నావేంటే ఓ అదా అరటి తొక్క వల్లే నాకు ఇంటి పెత్తనం చేతికి వచ్చిందక్క తొక్కకి ఇంటి పెత్తనానికి సంబంధం ఏంటి మా అత్తగారు అదే తొక్క మీద కాలేసి మంచమెక్కింది అందుకే ఇంటి పెత్తనం నా చేతికి వచ్చింది అది చాలా లక్కీ తొక్క ఓ ఐడియా బాగుందే ఇంకేంటే విశేషాలు ఇదిగో టీ తీసుకో మీరు తీసుకోండి ఇంట్లో పనులన్నీ అయిపోయాయి నేను పోయి మిగిలిపోయిన రామాయణం అది చూసుకుంటూ ఉంటాను ఆ తర్వాత భగవద్గీత ఒకటి చదువుకుంటూ ఉంటాను నీకేమన్నా అవసరమైతే ఓకే ఏంటే ఈ ఆయన మీ ఆయనేనా ఇంతకు ముందు అడిగితే తిరుగుబోతూ తాగుబోతూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి లైన్ వేస్తాడని చెప్పావు ఇప్పుడు చూస్తేనేమో పనులు చేస్తున్నాడు కాఫీ తీసుకొచ్చాడు రామాయణం భాగవతం అంటున్నాడంటే నేను అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను ఏం మాయ చేసావే ఇది నేను చేసిన మాయ కాదక్క ఆయన వేసుకున్న ప్లాన్ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసింది చాలదని చచ్చిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని పుణ్యం కోసం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నాడు ఓడి అమ్మ ఒటీలో ఎంత పెద్దది కట్టేసినాడు మా ఊర్లోనైతే దీనిలోనే వంద ఒటెళ్ళు కట్టేస్తారు వాటర్ గట్టి బలిచిన్నాడే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ నమస్తే సార్ ఏం కావాలి సార్ మీ హోటల్లో ఏ టెంట్ ఉంటుంది సార్ ఎందుకే మా హోటల్లో దోశాస్ చాలా స్పెషల్ సార్ వీ హ్యావ్ వెరీ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ దోశాస్ అవైలబుల్ పాలక్ దోశ పన్నీర్ దోశ మసాలా దోశ ఉప్మా దోశ ఆనియన్ దోశ చీజ్ దోశ బటర్ దోశ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్పెషల్ టాపింగ్స్ విత్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ టమాటోస్ మీరు చెప్పింది నాకు అటు అర్థం కాలేదు కానీ మీ హోటల్లో ఏది బాగుంటుందో అది తీసుకొని రండి నా నాలికి రుచి తగలలి ఐ గాట్ యూ జస్ట్ ఎ మినిట్ సార్ దానికన్నా బుగ్గు గట్టిగా నూరేసి ఇలాగ పెట్టి గట్టి తొమ్మే అనుకో పళ్ళు తెల్లగా వస్తాయి ఆ తరువాత ఏపాకు అది గట్టిగా నూరి కడుపులు వేసుకున్న వరకు పొటపురలన్నీ సత్తాయి ఆ తర్వాత ఏ నీటిలో ఈ మాత్రం జీలకర్ర ఈ మాత్రం వామేశం అనుకో ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది నాలాగ ఆరోగ్యంగా ఉంటావు నాకు మా ఫ్రెండ్ అంతా చెప్పినాడు సార్ ఓటీ సార్ ఓటీ మూతి పగిలిపోతుంది శీతాకాలం కదా కొంచెం కొబ్బరి నుండి రాసుకున్న అనుకో మూతి పగలకండి ఉంటుంది అయినా అంత కుప్ప ఉందా నీకు దానికి ఆమెను రాసిన అనుకో ఒంటికి చల్లగా ఉంటుంది సార్ ఏంటి సార్ ఇది నా గురించి నాకు తెలుసు ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నారు గొప్పాట మాట్లాడుతున్నవే మా ఫ్రెండ్ నాకు ఎప్పుడో చెప్పినాడు వాటిలో తిన తర్వాత శివారిని టిప్ అడుగుతారని అందుకనే ఒకటి ఇతను ఎక్కడ ఫీల్ అవుతావని నీకు ఇన్ని ఇచ్చినాను ఇప్పుడు హ్యాపీ కదా ఏమయ్యా చూడటానికి పెద్ద మనిషిలో ఉన్నాం ఇద్దరు కొట్టుకుని ఉంటే ఆ పాలను చంచుకోలేదా ఆ పాలను చంచుకోలు లేకుండా పైగా ఎగిల్లో ఉన్న అవుతావా రీసెంట్ గా భయ్యా దారికి పోయే కంపెనీ నడ్డీ తగిలించుకోకూడదని డిసైడ్ అయ్యా అర్థం కాలా ఇదేంటి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది పదమూడు పదమూడు అంటున్నారు ఎవరు కనబడట్లేదేంటి
పద్నాలుగు 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 యు మీన్ మెంటల్ గైస్ ఎస్ వాళ్ళంటే మెంటల్ కాబట్టి అలా చేశారు వీళ్ళు ఏం చేశారు పాపం పసిపిల్లలు భయ్యా పెద్దోళ్ళు ఊరకనే చెప్పలేదు భయ్యా సామెతలు అర్థమైందా సార్ నమస్కారం సార్ సార్ ఆగండి సార్ ఒరే నువ్వే తెలుగొచ్చేవు మీరే కదా సార్ రమ్మన్నారు నేను రమ్మనా నేను ఎప్పుడు రమ్మనా ఒకసారి అక్కడ చూడండి సార్ సార్ నమస్కారం సార్ సార్ ఆగండి సార్ బంగారు పెళ్ళమా బలమని నిన్ను చూడకుండా ఉండలేని చింతమని ఏ బంగారు పెళ్ళమా బలమని నిన్ను చూడలేని చింత వచ్చానే ఆల్రెడీ నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాను నిన్ను భార్య నీ పిలవాలో దేవత నీ కొలవాలో తర్వాత కొలుద్దులే గాని మీ బట్టల పైన లేడీస్ తల వెంట్రుకలు ఒక్కటి కూడా కనబడట్లేదు ఏంటి సంగతి అమ్మయ్యా ఇప్పటికైనా నా మీద నీకు నమ్మకం వచ్చిందా నమ్మకమా మశానమా ఇంతకీ దానికి జుట్టు రాలకుండా ఏ షాంపూ కొనిచ్చావు అనుకోకుండా మీ కంపార్ట్మెంట్ లో మంటలు వచ్చినాయి ఏం చేస్తావు విండో ఓపెన్ చేస్తాను సార్ గ్రేట్ ఆ విండో సైజు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంది ఆ కంపార్ట్మెంట్ వాల్యూమ్ ట్వెల్వ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఉంది ఎయిటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తో ట్రైన్ సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో విండ్ నార్త్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఇప్పుడు చెప్పు ఆ కంపార్ట్మెంట్ కూల్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఏమో నాకు తెలియదు సార్ యు ఆర్ రిజెక్టెడ్ ప్లీజ్ గెట్ లాస్ట్ కాపాడలేడు అక్కడేటి ఆ పిల్లకేంట్రా రాకేష్ మాస్టర్ నీతో కూడా సినిమా తెస్తానడా ట్రై చేద్దాం అని పిల్లకే పిచ్చా సార్ కానీ పుల్ల ఇంటర్వ్యూ చూసి డ్రాప్ అయిపోయా జాబ్ కోసం ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిపోయా పుల్ల ఇంటర్వ్యూ చూసి బాగానే డ్రాప్ అయ్యో మరి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతావు ఫెయిల్ అయ్యే సమస్య లేదు సార్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అబ్బా సరే నువ్వు ఒక ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నావు సడన్గా మీ కంపార్ట్మెంట్లోకి మంటలు వచ్చినాయి అప్పుడు ఏం చేస్తావు జాకెట్ తీసేస్తా సార్ మంటలు ఎక్కువైనాయి అప్పుడు షర్ట్ తీసేస్తా సార్ మంటలు ఇంకా ఎక్కువైనాయి అప్పుడు ఏం చేస్తావు ప్యాంట్ తీసేస్తా సార్ నువ్వు చచ్చిపోయే అంత మంటలు వస్తున్నారా అప్పుడు ఏం చేస్తావు నేను చచ్చిపోయినా పర్లేదు ఆ విండో మాత్రం ఓపెన్ చేయండి సార్ హే 
Hey man, today no worship. Very hot weather, I say. Ah, uh, very good day. Hey, hi dude. Ah, uh, what about the next thing? Ah, what thinking? Tell me, dude. What about the next Yendra ni yada wana sa? Ah, Yendi mama, anta dalu gundao. IPL lo betting betti wodi pena. Oh. IPL ah nu kuda chuchava IPL Of course dude nee favorite team endo eppudaina india ne ha ore seena yetra ala aakasham vaip chustunavu adde em ledu mama మనకి ఏదైనా బాధ వచ్చింది అనుకో పై కట్టా చూస్తే మన బాధ తగ్గుతుందంట చిన్నప్పుడు మా ఎవ్వ చెప్పింది అందుకే పై కట్టా చూస్తుండ పై కలా చూస్తే బాధ తగ్గుతుంది ఓకే ఇంతకి నీకేం కష్టం వచ్చింది మావా మావిడి నాకు డైవర్స్ ఇస్తాను అంటుంది మావాని నీకు మీ ఆవిడికి మధ్యన కెమిస్ట్రీ బానే ఉంటది కదరా అయినా డైవర్స్ ఇచ్చేస్తాను అంటది ఏంటి అద్దే మొన్న మా పెద్దోడు పుట్టినరోజు వచ్చింది మావా ఆడికి ఒక ఫోన్ తీ ఇచ్చా నెల తర్వాత చిన్నోడు పుట్టినరోజు వచ్చింది ఆడికి అట్ట ఆడి ఫోన్ ఏది ఇచ్చా అందులో ప్రాబ్లం ఏంటి ఉందా పెద్దోడికి ఏది ఇచ్చావో చిన్నోడు కూడా ఏది ఇచ్చావు కదా దానికి డైవర్స్ ఇచ్చేస్తుందా అంటే చిన్నోడు మా రెండో భారీ కొడుకు మావా